今天买了几只海兔子，据说含有剧毒，严重还能致命。来给你们看一下，我到底是吃呢还是不吃呢？容我思考一下哈。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。来，先给你们看一下我朋友发来的一段视频哈。那其他地方看一下，看一下头和嘴巴。好，然后旁边，你们有见过这东西吗？我朋友说他小时候有看到，他们那边叫海母猪，大的会拿来炒着吃，然后小的都是拿来喂鸭子。不过呢，现在都不经常看到了，所以呢，我立马叫他帮我花了二十只过来，现在还寄养在老板的海鲜店里。走，现在赶紧过去把它给提回来。老板，哎，最近生意很好啊，搞了这么多皇帝蟹，现在皇帝蟹一斤多少钱啊？这只五百多一点哦，斑马虾菇很漂亮。海兔子来，哎，女儿把它装到袋子里面了，不好养。有没有死掉啊？死、哦、了，就是就这点了。这里面还有几只啊？应该有七八只。七八只，不止吧？不止七八只。死了这么多，这些都活了吗？这些活力也不是很好了，也不是很好了。那赶紧拿去放生。哎，这个东西能吃吗？你认识吗？海边有看到过，但是能不能吃？就不知道了，你你试一下嘛。呃，可以直接告诉我。呃，我听说这个东西毒，还没死啊，活活了活活。可以可以可以，帮我打点营养，打包起来吧。嗯，没什么异味，也不会腥。这个东西我看它活力也还行，养了三四天，二十只只剩下十二只了。主要是因为这个东西的资料太难找了，导致了拿回来以后没有及时的盘它。你看它的长相实在太奇特了，真的很像蜗牛哎，也很像水蛭。这样子看还真的有点像海猪，有没有？这个东西活力还挺好了，真的很像蜗牛。你看这个头，这个应该是可以剥开来的。难道嘴巴怎么在这里面？还挺紧实的，不好剥、啊。哎呀，盖那只太活了，挖不开啊。这只是不是死掉了？你看它这个盖子都外露了，没有任何活力了，应该是死掉了这只。总之这是我见过最奇葩的生物了。这几天找遍了整个网络，也问了很多相关的人士，都查不出它的学名。但是和小亮说的海兔子贼像，他说这个是海阔鱼，属于无盾目，而且长得很像兔子，所以被称为海兔子。重点是他说有的海兔子会自带海兔毒素，这种毒素呢吃了会让人中毒，比如头晕、恶心、看东西、扭曲等等，严重的还会导致生命危险。而且卖我的朋友也说了，吃了可能会头晕，重点是也不好吃。所以呢，很多的相关人士都叫我别吃它。我觉得他们说的很有道理，我还有很多的美味没有品尝呢。不想让这么奇葩的东西把我这么帅的小伙子给祸害了。而且拿它的时候最好也要戴着手套哈、哦，因为当它们受到刺激或者遇到天敌的时候，也会释放这种紫色的液体。你、啊、看，这种紫色的液体也是有毒的。所以呢，综合以上的各种因素，我决定把它拿去换身。你们觉得我做的对吗？可以给我点个赞吗？他们居然能从一个猎奇海鲜美食博主的手上逃脱，应该是他们上辈子。造化了，走吧，我们赶紧赶紧海边。如果顺利，天没黑的话，可能还能让你们看一下海景哦。来来来，我们先来拍一下封面吧。这怎么像可能一坨翔？<笑>有点像，太阳都快下山了，天都快黑了。我这边下就要四十分钟左右，不知道能不能来得及。哇，换个身好麻烦啊，还要走一段高速，湖州东快安。已经下高速了，马上就要到了。可是，一天也马上就黑了。大海呀、啊，终于到了，真舒服啊！空气非常好啊。大家有没有玩过这个东西啊？沙当卡丁车很酷的，好像川哥的总店就在这边。这边烧烤应该非常好，我还欠大家一起烤全羊，回头在这边烤全羊怎么样？好，好，赶紧换身，等一下要死掉了。中国大海，那边应该是渔船啊。海浪好大呀，这怎么换呀？哦，这个浪会不会进得来啊？好像进不来啊，这个浪。不过大呀，再走出去一点。哎，师傅，这个是你们画的网吗？不是，不是。这个拉上来有鱼吗？肯定有。真的有鱼吗？要全部拉上来看。哎呦。啊？要全部拉。这个可能是那个渔船画的。好，渔船画的。不能不能不能拉了。对啊，他肯定想逃，想退潮的那种。潮鱼退了，退了以后呢，他就。下去捡，对，正常是朝涨上来，然后这个就拉起来哈。来来来，出来吧，兄弟，忘了戴手套。哇、哦，今天是真的送你上路啦！好好上路啊，安心上路啊，放在这个石头缝里，应该是没人抓你了。哇，哦，可以可以可以，安全安全，应该能活吧，没什么问题吧。第一次换身啊，没经验啊。它一会涨潮的时候，水就会涨到这里了，应该问题是不大的，会水涨很高的，没得问题。拜拜，兄弟们，下回找个机会出海哈。
现在天都黑了，我们找个地方吃饭吧。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞、关注，我们下一期再见，拜拜。哇，春哥这个店的位置是真的好啊！来来来，转出来给大家看一下。啊，这边是潮海的，对吧？我们今天晚上要不就去。穿在店里面偷偷的溜进去尝一下吧。哦哦，这个秋千戴的真舒服，双人的啊，对面缺个人，你们懂的。